আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার আপ ডট কমের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসাইন বলছি এম এস অফিস বাংলা টিউটোরিয়াল সিরিজের এম এস ওয়ার্ড দ্বিতীয় পর্বে সবাইকে স্বাগতম তো গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে এম এস ওয়ার্ড ইনস্টল করতে হয় এবং এম এস ওয়ার্ডের পরিচিতি তো আজকে আমরা এম এস ওয়ার্ডের কিছু আরও কিছু জিনিস দেখব আমরা এখানে একটা ফাইল নিতে পারি যেভাবে আমরা নিয়েছিলাম রাইট বাটন ক্লিক করে আপনাকে নিউতে যেতে হবে নিউতে যাওয়ার পর আপনি পাবেন এখানে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট তো এইভাবে আমরা একটা ফাইল নিতে পারি ফাইল নেওয়ার পর আমরা বাইরে ক্লিক করব ফাইলটা ওকে হয়ে যাবে তো এটার পর একবার ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা এফ টু চাপব কিবুক থেকে এফ টু এফ টু চাপলে আমাদের এখানে নিউ মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট নামের যে নামটা থাকবে রিনেমটা এখানে আপনার এডিটেবল হবে তখন আপনি এখানে চাইলে এটার একটা ফাইল নেম দিতে পারেন সাপোজ আমাদের দিলাম ওয়ার্ড ওয়ার্ড পার্ট টু আমরা এটার নাম দিলাম ওয়ার্ড পার্ট টু তো এটার নাম দিলাম এভাবে ইন্টার দিলাম এখন আমাদের এটা ওয়ার্ড পার্ট টু নামের এই ফাইলটা এখানে শু করছে তবে এর পাশে ডট ডি ডকস ডিও সি এক্স নামের একটা এক্সটেনশন এখানে রয়েছে তো এই এক্সটেনশনটা আপনাকে অবশ্য রাখতে হবে যদি আপনি রিনেমে দিয়ে যদি এই এক্সটেনশনের যখন আপনি এডিট করবেন তখন কিন্তু এটা ছাড়াই এটা এডিটেবল হচ্ছে জাস্ট ব্লক হয়েছে এটা ছাড়াই এরপরেও যদি আপনি এটা কেটে দেন সাপোজ আমরা কেটে দিলাম এই যে এটা কেটে দিলাম এখন যদি আমরা ইন্টার দিই এখন কিন্তু আপনাকে একটা ইরর মেসেজ শু করছে আপনি এরপরও ওয়ার্নিং মেসেজ এটা এরপরও যদি ইয়েস দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু আপনার ফাইলটা এখন ওয়ার্ড ফেল ইন ওয়ার্ড ফাইল হিসেবে নাই এই যে আপনি এখন কিন্তু ওয়ার্ড এটাকে ওপেন করতে পারবেন না এর মানেটা হচ্ছে আমরা এটা ওয়ার্ড ফাইলের একটা এক্সটেনশন নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম আমাদের আমাদের এস টেম এল টিউটোরিয়াল সিরিজের প্রথম পর্ব বা দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে এটা বলা আছে এক্সটেনশন বিষয়টা আমরা অনেক ভালো করে বলেছি এবং আপনারা চাইলে এস টেম এল পর প্লে লিস্টে গিয়ে এস টেম এল টিউটোরিয়াল সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব দেখে আসতে পারেন সেখানে আমরা এক্সটেনশন নিয়ে যথেষ্ট বলেছি তো এখানে একটু করে এরপরও বলি এক্সটেনশন হচ্ছে একটা ফাইলের ক্ষমতা এটার এটা কিন্তু এটা ছাড়া আসে চলতে পারে না তো যে কোনো ফাইল যেমন জ্যাপিজি আমরা বলি একটা পিকচার ফাইলের ফরমেট হচ্ছে জ্যাপিজি একটা অডিও ফাইলের ফরমেট হচ্ছে এম পি থ্রি একটা ভিডিও ফাইলের ফরমেট হতে পারে এবিআই বা এম পি ফোর ইত্যাদি তো এভাবে একটা ওয়ার্ড ফাইলের এক্সটেনশন হবে ডিও সি এক্স ডকস এটা হচ্ছে দুই হাজার সাতে তো দু হাজার তিনে কিন্তু অন্যটা তো যাই হোক আমরা এটা যেটা বলতে চাইছিলাম এক্সটেনশনটা আপনি অবশ্যই ডিলেট করতে পারবেন না এটা দেখা যাচ্ছে এটা দেখা যাচ্ছে কারণটা হচ্ছে আমাদের এখানে আমরা ভিউতে মাইক্রোসফটে দিস পিসিতে ভিউতে ক্লিক করে আমি যদি এখানে ফাইল নেম এক্সটেনশনসটা যদি তুলে দিই তখন কিন্তু আর দেখা যাবে না এখন কিন্তু আর দেখা যাচ্ছে না এই যে আপনি যখন এডিট ইচ্ছা মতো এডিট করতে পারবেন ইচ্ছা মতো এডিট করে আপনি ইন্টারপ্রেস করলে এটা ফাইলটা আপনার চেঞ্জ হচ্ছে না এর কারণটা হচ্ছে এখন এটা চেঞ্জ হয়নি এক্সটেনশনটা তো কন্ট্রোল জেট দিলাম এটা আবার আগের মতো চলে আসছে তো আপনি এখান থেকে আবার এটা অন করতে পারেন এবং এই যে ভিউতে ক্লিক করবেন ভিউতে ক্লিক করে এখানে দেখা যাবে ফাইল নেম এক্সটেনশনস এটা অন করতে পারেন বা এটা রাখতে পারেন তো যদি আপনার এক্সটেনশন নিয়ে কাজ করতে না হয় আসলে এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাজে লাগে যারা প্রোগ্রামিং করে প্রোগ্রামিংয়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পেজ তাদের ক্রিয়েট করতে হয় তখন তারা যে কোনো এরকম একটা ওয়ার্ড এইভাবে একটা ট্যাক্স ফাইল নিয়ে ট্যাক্স ফাইলকে বিভিন্ন ফাইলে তারা ক্রিয়েট করে সেই জন্য ফর্মেট দিয়ে ক্রিয়েট করে সেই জন্য তারা ইউজ করে তো আপনার যদি আপনি এম এস ওয়ার্ড শেখেন আপনার এটা এভাবে ফাইল নেম এক্সটেনশন এটা না থাকলেই ভালো তো যাই হোক এক্সটেনশন নিয়ে আমরা অনেক অনেক কথা বলে বেড়েছি এবার আমরা ওয়ার্ডের ভিতর চলে যাব ওয়ার্ডের ভিতর যাওয়ার পর আমরা আজকে বেশ কিছু জিনিস দেখব আমরা গত পর্বে আমাদের পরিচিতিটা দেখেছিলাম কোনটা টাইটেল বা কোন কোন জায়গায় ফরমেটিং এবং ইনসার্ট এবং লে আউট কী ধরনের কাজ করতে হয় এটা দেখেছি তো আমরা এখন একটা ফাইল নিয়ে কিভাবে রিনেম করতে হয় সেটা দেখেছি আর একটা জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে আমি এই জায়গা থেকে অন্য একটা জায়গায় আমার এই ফাইলটা কাজ করার আগে আপনাকে ফাইলটা নির্দিষ্ট জায়গায় সেভ করতে হবে এভাবে যদি আপনি রেখে দেন অনেক সময় এখান থেকে আপনি ভিতরে নিতে ভুলেও যেতে পারেন তখন কিন্তু উইন্ডোজ চলে গেলে আপনার ফাইলটা চলে যাবে তো আমরা বেস্ট হবে আমাদের এভাবে ফাইল নেওয়ার পর আমরা করব কি এখানে সেভ আসে ক্লিক করব সেভ আস সেভ আসে ক্লিক করার পরে এই যে এখানে আসবে ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর একটা ডায়ালগ বক্স আসবে সেভ আস ডায়ালগ বক্স 
এই বক্সের মধ্যে আপনাকে এখানে পাশে আপনার বেশ কিছু ফোল্ডার এবং আপনার ড্রাইভগুলো শো করবে তো আমরা চাচ্ছি সাপোজ ডি ড্রাইভ আমি রাখবো সি ড্রাইভ এবং ডেস্কটপে আমি রাখবো না কারণ সি ড্রাইভ এবং ডেস্কটপে রাখলে যে কোনো সময় উইন্ডোজ চলে যেতে পারে আপনার ফাইল আপনি হারাতে পারেন এবং এমন কি এই যে যে এখানে যে ডেস্কটপ এ মাইক্রোসফ এই যে ডকুমেন্ট ডাউনলোড এগুলো কিন্তু সি এর আন্ডারে তো আমরা ডিতে ইতে যে কোনো একটা জায়গায় রাখবো সাপোজ আমরা এফে রাখবো তো এফে যদি রাখি তখন এফের মধ্যে এখানে দেখা যাচ্ছে দিস পিসি এরপর দেখা যাচ্ছে লোকাল ডিস্ক অ্যাপ অ্যাপের মধ্যে আমরা এখানে ক্লিক করে রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা চাইলে এখানে একটা ফোল্ডার করতে পারি অথবা এখানে ফোল্ডারের বেশ কিছু অপশন থাকে এখানে আপাতত এই জায়গায় আমি পাচ্ছি না আচ্ছা যাই হোক আমরা এভাবে এখানে আমরা নিউতে ক্লিক করে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব তো ফোল্ডারের মধ্যে আমরা নাম দিব সাপোজ ডকুমেন্ট আমার নাম দিচ্ছি ডকুমেন্ট ইন্টার দিব আবার ইন্টার দিব ওর ভিতরে চলে যাবে এখন কিন্তু ডিস পিসি লোকাল ডিস্ক অ্যাপ এরপরে ডকুমেন্ট তো ডকুমেন্টের মাঝখানে এই ডকুমেন্ট নামের ফোল্ডারের মধ্যে আমার এই ফাইলটা সেভ হবে আমি যে কাজটা করব এখন সেভ করার আগে আপনাকে এখানে দুইটা লাইন দেখাচ্ছে একটা হচ্ছে ফাইল নেম একটা হচ্ছে সেভ অ্যাস টাইপ তো আমরা কিছুক্ষণ আগে বলেছি সেভ অ্যাস টাইপটা কী হবে আমাদের সেভ অ্যাস টাইপটা হচ্ছে যেহেতু ওয়ার্ড ফাইল এটা অবশ্যই ওয়ার্ড ডকুমেন্ট থাকবে এটা যেভাবে আছে সেভাবে আপনি এখানে ইচ্ছা মতো নামটা আবার লিখতে পারেন চাইলে ওদিক থেকে ক্রিয়েট করেছেন সেটা এখানে রাখতে পারেন এখানে আমরা ওয়ার্ড লিখতে পারি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট লিখে দিতে পারি ওয়ার্ড ডকু ওয়ার্ড ডকুমেন্ট পার্ট টু এবার আমরা দিব ওখান থেকে সেভ সেভ দেওয়ার পর আমাদের এটা সেভ হয়ে গেছে তো আমরা এটা এখন একটু ক্লোজ করে দিয়ে দেখব এটা আমরা মিনিমাইজ করলাম এভাবে ক্লিক করে এখানে এটা কিন্তু ওয়ার্ড পার্ট টু এটা ঠিক আছে বাট আমরা যখন পিসিতে যাব আমাদের পিসিতে গিয়ে আমরা অ্যাফে রেখেছি অ্যাফে যাব অ্যাফে যাওয়ার পরে আমাদের একটা ফোল্ডার আমরা দেখতে পাচ্ছি ডকুমেন্ট নামের ডকুমেন্ট ফোল্ডারের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট পার্ট টু এই ফাইলটা ওপেন করলে আমাদের এখন এটা হবে এখান থেকেও আপনি ওপেন করতে পারেন বা যদি আপনি ওভাবে রেখে দেন সেখানেও আপনি ওপেন করতে পারেন তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের একটা ফাইল সেভ করা আপনার কাজের আগে ফাইল সেভ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা এখানে কিছু লিখে দেখব সাপোজ এবার আমরা লিখব এখানে মাই ওয়ার্ড ডকুমেন্ট সাপোজ আমরা একটু বড় করি জুম দিয়ে আমাদের জুম হচ্ছে আপনি কন্ট্রোল ধরে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ধরে আপনার মাউসের মধ্যে যে চাকাটা রয়েছে এটা ঘোরালে আপনার এখানে জুম হবে অথবা আপনি এখানে দিতে পারেন এই যে ডান পাশে এখানে একশো ষাট পার্সেন্ট আছে এটার উপর ক্লিক করলে আপনাকে পার্সেন্টেজ দেখাবে একশো পার্সেন্ট পঁচাত্তর পার্সেন্ট দুশো পার্সেন্ট দুশো পার্সেন্টে ক্লিক করলে অনেক বড় হয়ে যাবে তো আমি এইভাবে রাখতে পারি এখানে একশো পার্সেন্ট ইচ্ছা মতো আপনি রাখতে পারেন অথবা কন্ট্রোল দিয়ে কন্ট্রোল ধরে যখন আপনার চাকাটা করাবেন ইচ্ছা মতো এটা বড় ছোটো হবে তো যাই হোক আমরা একটা লিখলাম মাই ফার্স্ট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এরপর আমরা এখন যদি এইভাবে ক্লোজ করতে যাই এই যে লাল বাটনটা ক্যান্সেল এখানে যে লাল বাটন এটা হচ্ছে ক্লোজ এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাইজ এটা হচ্ছে মিনিমাইজ এখানে রাখলে নিচে আসবে এভাবে পেন্ডিংয়ে থাকবে ম্যাক্সিমাইজ করলে ছোটো হবে এরপরে ক্লোজ করলে চলে যাবে এখন যেহেতু আমরা এখানে কাজ করেছি যদি ক্লোজ দিই তাহলে কিন্তু আমাদের একটা ওয়ার্নিং মেসেজ আসছে যে ডু ইউ ওয়ান্ট সেভ দ্য চেঞ্জ টু ওয়ার্ড পার্ট টু অর্থাৎ আপনি এটাকে চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন নাকি সেভ করতে চাচ্ছেন কি না মানে নাকি চেঞ্জ হয়ে যাবে তো আপনি যদি আপনার এখানে ইয়েস দেন তাহলে যেভাবে আছে সেভাবে এটা সেভ হয়ে যাবে নো দিলে আপনি সেভ করতে পারবেন না আপনার সেভের পরে যা কিছু করেছেন সব কিছু চলে যাবে ক্যান্সেল দিলে আপনার এভাবে থাকবে তো আমরা এখন যদি এর মধ্যে যদি আমি কন্ট্রোল প্লাস এখানে আমি একটু লিখে দিচ্ছি আপনার একদম কিবোর্ডের কর্নারে নিচে বাম কর্নারে আছে সি টি আর কন্ট্রোল এটা আমরা এটার সাথে আমরা এটা চিপে ধরে কন্ট্রোল চিপে ধরে আমরা এস চিপে এস ধরবো বড় হাতে এই যে এখানে এসটা আছে এই যে এস অর্থাৎ আমরা কন্ট্রোল এস যখন দিব তখন আমাদের এটা সেভ হয়ে যাবে এখানে আপনি চাইলে এখানে এই জায়গা থেকে সেভ দিতে পারেন এই যে এখানে আছে সেভে যখন আমরা কার্সরটা রাখব তখন কিন্তু আমাদের একটা এই যে দেখাবে এখানে সেভ কন্ট্রোল প্লাস এস দেখাচ্ছে অর্থাৎ আপনি কন্ট্রোল প্লাস এস দিয়েও সেভ করতে পারেন এখানে সেভ বাটনে ক্লিক করতে পারেন এবার যদি আমরা 
এখানে ক্লোজ দিই তাহলে কিন্তু আমাদের আর ওয়ার্নিং মেসেজ শো করে নেই অর্থাৎ এটা এখন কি হয়ে গেছে সেভ হয়ে গেছে এখন যদি ডাবল ক্লিক করি এখানে আমাদের এটা দেখা যাচ্ছে তো আমরা ভিতরে চাইলে দুটো কাজ শিখেছি একটা হচ্ছে আমরা যেখানে ফাইল নিয়েছি সেখানে রিনেম করে কীভাবে একটা ফাইল তৈরি করব এবং সে ফাইল থেকে অন্য ফোল্ডারে যে কোনো টার্গেটেড একটা ফোল্ডারে কীভাবে আমরা একটা ফাইল সেভ করব এটা যদি আমরা ওখানে সেভ করতে যাই তাও আমরা পারবো এখন যদি এখানে আমরা সেভ আসি ক্লিক করি সেভ আসি ক্লিক করলে আবার ডায়লগ বক্সটা আসছে এরপর আপনি আপনার ইচ্ছা মতো এখানে ডি ফোল্ডারে যেতে পারবেন বা আপনি যেখানে রেখেছেন এফ ফোল্ডারে যেতে পারবেন তো ডকুমেন্টে ক্লিক করবেন আপনার এটা আছে এই নামও আপনি সেভ করতে পারেন সাপোজ আপনি দিলেন এখানে অন্য কিছু আদার্স নাম কিছু দিলেন আমরা দিলাম জিরো টু 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 সেভ করলাম এটা হচ্ছে নতুন একটা ফাইল সেভ হয়েছে লেখা সহ এর আগে কিন্তু লেখা ছাড়াই সেভ হয়েছে তো আমরা এটাকে মিনিমাইজ করে রাখছি এরপর আমরা এখানে গিয়ে দেখছি যে এখানে কি আছে এখানে আমাদের এই যে দুটো ফাইল আছে একটা হচ্ছে আমরা এই যে জিরো টু এটা আমরা কিছু লেখা ছাড়াই এটা আমরা একটু ক্লোজ করে দিই সবগুলো ক্লোজ করে দিই তাহলে সহজে বুঝবো এখানে আমরা ফার্স্টে যেটা আমরা সেভ করেছি কিছু নেই কোনো লেখা ছাড়াই আমরা সেভ করেছি এক ফাইল থেকে অন্য ফাইলে গিয়ে এরপর এটা কিন্তু লেখা সহ সেভ করেছি এটা তাহলে আমরা সেভ করা জিনিসটা শিখলাম কারণ আগে আপনার লেখালেখি শুরু করার আগে আগে এবং কাজ করা শুরু করার আগে আপনাকে লেখালেখি ফাইল সেভ করা শিখতে হবে কারণ ফাইল সেভ না করতে পারলে আপনার ডকুমেন্ট বা লেখালেখিগুলো চলে যাবে তো দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা কিভাবে লিখতে হয় কিভাবে কিবোর্ডে হাত বসিয়ে লিখতে হয় সেটা আমরা দেখাবো সাথে থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ